బులెటిన్ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్ లైన్స్ సీఎం జగన్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన నూతన డీజీపీ కసిరెడ్డి వెంకట రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎన్టీఆర్ తొంభై తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా నెమ్మకూరులో ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎన్టీఆర్ విగ్రహ ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిర్ణయం రాష్ట్ర విద్యుత్ జేఏసీ పిలుపు మేరకు రామచంద్రాపురం డివిజన్ లో జేఏసీ ఉద్యోగ సంఘాల నిరసన శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని దర్శించుకున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం శ్రీ జయరాం ఠాకూర్ దంపతులు నూతన డీజీపీగా నియమితులైన కసిరెడ్డి వెంకట రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని బుధవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ డీజీగా ఉన్న రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డికి ఏపీ ప్రభుత్వం డీజీపీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించిన నేపథ్యంలో సీఎంతో ఆయన సమావేశమయ్యారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పలు బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన అనంతరం ఆయన విశాఖపట్నం నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటు సిఐడి రైల్వే ఎస్పీగా పనిచేశారు విజయవాడ విశాఖపట్నం పోలీస్ కమిషనర్ గా విధులు నిర్వహించారు హైదరాబాద్ వెస్ట్ జోన్ మైరన్ పోలీస్ విభాగంలో ఉత్తర కోస్తా ఐజీగా పనిచేశారు అలానే పలు కీలక కేసులను ఛేదించి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు వరుస ఎంఓయూలతో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని పరిశ్రమల శాఖ బృందం దుబాయ్ పర్యటన విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది ఇప్పటికే మూడు వేల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులతో మూడు ఎంఓయూలు కుదుర్చుకుంది తాజాగా మంగళవారం అబుదాబీకి చెందిన తబ్రీవ్ ఏషియా పరిశ్రమతో మరో కీలక ఒప్పందానికి శ్రీకారం చుట్టింది వ్యవసాయ అనుబంధ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు గోడౌన్ల నిర్మాణం వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గించే టెక్నాలజీ రంగాలలో కలిసి పనిచేసేందుకు రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది is added up a lot of portfolios in this uh, so we are very clear that once an investor comes in we promise him in 21 days all permissions and all clear, uh, clear, you know clearances within sorry 20, 20 21 days 21 days to clear all it and also skilling being a big part okay, that's that's really great and i think it's a uh, skilling is one space i think you know that could be an opportunity we are actually looking forward if uh, in industries to come and take part in it because we've got a huge program of skilling uh, our chief minister is very clear that for us to go forward ఎన్టీఆర్ తొంభై తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా ఆయన స్వగ్రామమైన నిమ్మకూరులో ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎన్టీఆర్ విగ్రహ ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయించారని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని వెల్లడించారు గుడివాడలోని మంత్రి కార్యాలయం నుండి ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ ను గౌరవించేలా ఆయన శత జయంతి నాటికి ఇరవై అడుగుల విగ్రహాన్ని ప్రారంభిస్తామని నాని తెలిపారు నిమ్మకూరు గ్రామ అభివృద్ధితో పాటు జిల్లాకు ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి అభిమానుల తరఫున జీవితాంతం నెమ్మకూరు గ్రామస్తులు ఎన్టి రామారావుకి సమీప బంధువులు అనిల్ గారు పామర శాసనసభ్యులు నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవటం జరిగింది వారు విజయవాడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టి ఎన్టీఆర్ జిల్లాగా నామకరణం చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి వారందరూ కూడా వచ్చి గ్రామస్తుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలిపారు అదేవిధంగా ఆ గ్రామానికి కావాల్సినటువంటి మంచినీళ్ళ పైప్ లైన్ రోడ్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంట్రమారారు పెట్టినటువంటి స్కూల్స్ అయ్యి ఏం ప్రాంగణం అంటారు దాన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ప్రాంగణం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాటి మరమత్తులు కానీ అవన్నీ కూడా ఒక ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది వాటిని చేంతమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి అర్జీ ఇచ్చారు ఎమ్మటే ధనంజయ రెడ్డి గారికి ఇచ్చి వాటిని ఇమీడియట్లీగా టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించమని చెప్పి రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం మే ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఎన్టీ రామారావు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి వందో సంవత్సరంలో అడుగు పెడతారు దాని సందర్భంగా గ్రామస్తులు నిమ్మకూరు గ్రామానికి ఆనుకుని హైవేకి ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు ఎకరాల చెరువు ఉంది ఆ చెరువులో ఎన్టీ రామారావు ఇరవై ఐదు అడుగులు కాంచి విగ్రహం పెట్టి ఆ ప్రాంతాన్ని తీర్చిదిద్దాలి ఎన్టీ రామారావుకి సంబంధించినటువంటి గుర్తులుగా ఆ ఊరు ఎంట్రన్స్లో హైవే మీద మరి మేము ఎప్పటి నుంచో గత ప్రభుత్వాలను కూడా అడిగాం పట్టించుకోలేదు మాకు అది కూడా చేసి పెట్టమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగారు ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులను పిలిచి దానికి ఎస్టిమేషన్లు వేసి ఎన్టీరామారావు విగ్రహ ఏర్పాటు ఆ చెరువుని బ్యూటిఫికేషన్ చేసి అది ఒక మంచి సుందరీకరమైనటువంటి ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏమవుతుంది మొత్తం ఎస్టిమేషన్లు తయారు చేయండి టెండర్లను పిలవండి మే ఇరవై ఎనిమిది ఎన్టీరామారావు పుట్టినరోజు తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరం 
మరి నిండే సందర్భంగా అది శంకుస్థాపన చేయమని చెప్పి చెప్పారు ఒక సంవత్సరంలో పూర్తి చేసి దాన్ని వంద సంవత్సరాలు పూర్తి అయ్యేటువంటి సందర్భంగా నిమ్మకూరులో ఇరవై ఐదు అడుగుల ఇంటి రామరారి కాంస్య విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని వచ్చి ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి గ్రామస్తులు కోరారు తప్పకుండా వస్తానని చెప్పారు మరి ఎన్టీ రామారి అభిమానిగా ఈ ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తిగా మాకు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి వ్యక్తి ఎన్టీ రామారి గుడివా నియోజకవర్గానికి శాసనసభ్యుడిగా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తికి ఈ జిల్లాకి ఆయన పేరు పెట్టడం ఆయన గ్రామంలో గ్రామస్తులు అడగగానే ఇరవై ఐదు అడుగుల కాంచి విగ్రహాన్ని చెరువులో పెట్టి మరి అది ఆ ప్రాంతాన్ని సుందరీకరణగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రభుత్వ డబ్బులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే ఎన్టీ రామారికి వంద సంవత్సరాలకి ఇచ్చేటువంటి గౌరవంగా భావిస్తూ మరి ఎన్టీఆర్ దక్షిణ కాశీగా పిలువబడే మాణిక్యాంబ సమేత శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం మధ్యాహ్నం నిర్వహించిన రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ రథోత్సవంలో పాల్గొనడానికి రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి వేలాది భక్తులు ఆలయానికి తల్లే రావడంతో ద్రాక్షారామం కిటకిటలాడింది ఆలయం వద్ద నుండి ద్రాక్షారామ పురవీధుల్లో కొనసాగిన రథోత్సవంలో స్వామి అమ్మవారి రథాన్ని తాడుపట్టి లాగేందుకు భక్తులు పోటీ పడ్డారు అనంతరం సాయంత్రం వేగయమ్మపేట గ్రామంలో ఆస్థాన పూజ శ్రీ రాజవాడ్రేపు సుందర రత్నకర శర్మచ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో శివనామ స్మరణతో ద్రాక్షారామం మారుమోగింది రథోత్సవంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ శాఖ భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు చేసింది జేఏసీ పిలుపు మేరకు రామచంద్రాపురం డివిజన్ లో డిఈ శ్రీధర్ వర్మ ఏడి రామారావు ఆధ్వర్యంలో జేఏసీ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించి అనంతరం స్వాతంత్ర సమర యోధుల విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి మమరాడం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా డిఈ శ్రీధర్ వర్మ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపు మేరకు విద్యుత్ కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం స్పందించే వరకు తమ పోరాటాలు సాగుతాయని తెలియజేశారు అనంతరం ఏడి రామారావు జిల్లా జేఏసీ వైస్ చైర్మన్ సుధాకర్ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ సంస్థలను ప్రైవేటు పరం కాకుండా చూడాలని సిపిఎస్ రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈరోజు రాష్ట్ర జేఏసీ గత నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి ఐదో తారీఖు వరకు నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తూ తర్వాత ఏడో తారీఖు నుంచి పదహారో తారీఖు వరకు మధ్యాహ్న భోజనం విరామ ధర్నా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అలాగే జరహ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మధ్యాహ్న భోజన విరామ సమయంలో ర్యాలీ నిర్వహించి రామచంద్రపురం మహాపట్నంలో 
గాంధీ గారి విగ్రహానికి అలాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి విగ్రహాలకు అలాగే అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు అలాగే జగజ్జీవనరావు గారి విగ్రహాలకు కూడా పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి నిరసన కార్యక్రమాలు అర్పణ చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా మా డిమాండ్లో విద్యుత్ శక్తిని ప్రైవేట్ పరం కాకుండా చూడాలనేటువంటి మా మొట్టమొదటి డిమాండ్ అలాగే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు అందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేయాలనేటువంటి రెండవ డిమాండ్ అలాగే మూడవదిగా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇస్తూ అందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఇరవై నాలుగు డిమాండ్ల మీద మేనేజ్మెంట్కి మేము మెమోరాన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మెమోరాన్లో ప్రతి ఒక్క సమస్య కూడా మా న్యాయమైన కోరిక తీరు వరకు కూడా ఇదే విధంగా రాష్ట్ర జేఏసీ ఏదైతే పిలుపునిస్తుందో దాని ప్రకారం మేము చర్చా వేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా తీవ్రతరం చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు నుంచి కూడా రామచంద్రపురం డివిజన్ ఏఐసీ వారు ప్రతిరోజు కూడా ఈ ఏదైతే భోజన విరామ సమయంలో ఆందోళన కార్యక్రమం ఉందో దీని అంతటి కూడా విజయవంతంగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జేఏసీ వారు కూడా మీటింగ్ జరుగుతుంది అలాగే మేనేజ్మెంట్తో కూడా మీటింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి తదుపరి కార్యాచరణ కూడా ఆల్రెడీ ప్రకటించి ఉన్నారు ఏదైతే రిలే నిరాహార దీక్ష ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో మళ్ళీ రేపు ఈ టాక్స్ అయిన తర్వాత దాన్ని బట్టి వచ్చే జేఏసీ పిలుపు మేరకు ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారో ఇదే విధంగా మన ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఏదైతే ఈ కొన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు అడుగుతున్నామో ఈ ప్రైవేటీకరణ విద్యుత్ సంవత్సరం ప్రైవేటీకరణ అవసరం కానీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల్ని క్రమబద్ధీకరించడం కానీ అలాగే మన జేఎన్ఎం గ్రేట్ టూ వీరందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేయటం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా సాధించే వరకు రాష్ట్ర జేఏసీ ఏదైతే పిలిపిస్తుందో ఆ పిలుపుని మన రామచంద్రపురం జేఏసీ వారు కూడా పాటిస్తూ ముందుకు సాగాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా మేలయపుట్టి మండలం సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉండడంతో వసుంధర పుట్టుపురం గొప్పిలి తదితర ప్రాంతాలలో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా మంగళవారం సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి అక్రమంగా ఒడిశా మద్యం తరలిస్తుండగా పట్టుబడినట్లు తెలిపారు దీంతో అక్రమంగా తరలిస్తున్న మద్యం స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ కు తరలించినట్లు మేలయపుట్టి ఎస్ఐ సందీప్ కుమార్ తెలిపారు ఆయనతో పాటు పోలీసు సిబ్బంది ఉన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గం తెంపూరు గ్రామ పంచాయతీలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో వైకాప పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి యాభై కుటుంబాలను కండువాలు వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ శాసనసభ్యులు కలమట వెంకటరమణమూర్తి తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కలమట సాగర్ తో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు భక్తుల ప్రసాద్ గారు భక్తుల ప్రసాద్ గారు దినేశ్వరరావు గారు దినేశ్వరరావు గారు రావాల్సింది కోరుకున్నారు మురళి గారు మురళి మురళి గారు ఎప్పుడు వేది మీద రావాల్సి కోరుతున్నాం పిల్ల గోపి సూర్య గోపాల్ గారి వేది మీద రావాల్సి కోరుతున్నాం మరి కండు వేసి వెనక్కి మండపం పైకి రావాలి కండు వేసుకున్నారని మండపం పైకి రావాలి మండపం పైకి ఇచ్చండి లంబ ముఖలింగం రాజా రమేష్ గారు బొమ్మా రమేష్ గారు బొమ్మా రమేష్ గారు వేది మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నా బొమ్మా రమేష్ గారు
ప్రభుత్వ వైద్యులకు జనరల్ బదిలీల నిర్ణయం ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదని దీనిపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పునరాలోచన చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్టర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ శ్యామ్ సుందర్ విజ్ఞప్తి చేశారు విశాఖలోని ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కు తాము వ్యతిరేకం కాదని ఎవరైతే వేరే స్టేషన్లలో బదిలీ అయి ఉన్నారో వారి సొంత ప్రదేశాలకు రావాలి అనుకోవడం తప్పు కాదని అన్నారు అలాగే లాంగ్ స్టాండింగ్ వారిని ఖచ్చితంగా మార్పు చేయడం వల్ల మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది కానీ దీనిని ఇరవై శాతానికి కుదించినప్పుడు మాత్రమే వ్యవస్థకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు నేను అందరూ మీకు తెలుసు నేను డాక్టర్ శ్యామ్ సుందర్ స్టేట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ చాలా కాలం తర్వాత ఈ గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కరోనా కాలంలో ఎంతో డాక్టర్స్ ఎంత చేశారన్నది మీ అందరికీ ప్రపంచానికి అందరికీ తెలిసిందే డాక్టర్సే కాదు వైద్య సిబ్బంది కూడా అయితే మేము ఎన్నో కష్టాలు కోర్చి మేము ప్రతి విషయంలోని ఎంతో మౌనం దాల్చి మా బాధలు కొన్ని ఉన్నా కూడా మేము ప్రజల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఎటువంటి బాధలు బయటికి వ్యక్తపరచకుండా మనసులోనే దిగ మింగుకుంటూ పనిచేస్తూ వచ్చాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మేము మాట్లాడలేదు కాబట్టి మాకు బాధలు లేవని మీరు అనుకోవద్దు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంకో విషయం డాక్టర్స్ పనిచేయట్లేదని కొంతమంది రాంగ్ ఫీడింగ్స్ మన అధికారులు ఇస్తున్నారన్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలిసింది మాకు అసలు మేము పనిచేయకుండా ఉంటే ఇంతమంది మేము ఈ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఎందుకు ఇంతమంది మేము మరణాలు మా డాక్టర్స్ జరగడం ఎందుకు మరణాలు ఎందుకు జరుగుతాయి ఒకసారి ఆలోచించమని ఆ అధికారులకు తెలియజేస్తున్నా ఇక్కడ ఇవి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ మన సమావేశం అయ్యామంటే మేము ఎంతో ఓర్పుతో పనిచేస్తూ పోతూ ఉంటుంటే ఒక పిఆర్సీ అనేది ఇచ్చారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న దానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాం చాలా సంవత్సరాల నుంచి అంటే పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇంచుమించు సుమారుగా అవి పది పది పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన పిఆర్సీలో వచ్చింది చాలా సంతోషం అయితే దానిలో దగ్గర దగ్గర ఐదు సంవత్సరాల ఏరియర్స్ని మేము కోల్పోయాం అయినప్పటికీ మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం తెలుసుకుని మాకు ఇస్తుంది అని ఇప్పటికీ మౌనంగా మేము ఉన్నాం ఏ ఆందోళన కానీ కనీసం తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలంలో స్థానిక పోస్టాఫీస్ సమీపంలో ఉన్న శ్రీ బత్తుల సూర్యనారాయణ దంపతుల చేయి నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో సుమారుగా రెండు వేల మంది భక్తులకు అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని బత్తుల సత్యబాబు తెలిపారు ఈ ఆలయ నిర్మించి ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచిందని ఇప్పటి వరకు ఆలయ ధర్మకథలమైన తమ కుటుంబ సభ్యులు సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్నామని బత్తుల వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు ప్రతి ఇది ఈ ఆలయం నిర్మించి ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది అప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు ధర్మకర్తగా ఈ ఆలయం అంతా మేము మా కుటుంబ సభ్యులు చూస్తున్నారు అలాగే మా నాన్నగారు తదనంతరం మా అన్నయ్య గారైన బత్తుల వెంకట బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇక ఇవాళ మరి ఇవాళ సుమారు రెండు వేల మందికి అన్నదానం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలా స్వామివారి కళ్యాణం చేసి అంగరంగ వైభవంగా కళ్యాణం చేస్తున్నాం అలాగే అన్నదానం చేస్తున్నాం ఇదంతా మా కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో అలాగే గ్రామస్థుల సహకారంతో చేస్తున్నాం నమస్కారం శనివారం రాత్రి శనివారం రాత్రి స్టార్ట్ అయిందండి అప్పటి నుంచి భజన కార్యక్రమాలు ఐదు రోజులు జరిగినాయి ఈవేళ అన్నదానం చేస్తున్నాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరంలో మెయిన్ రోడ్లో గల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రతి సంవత్సరం కూడా వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరుగుతుంది భక్తులు సూర్యనారాయణ గారు నిర్మించిన ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరం వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరగడం అలాగే అన్న సంతర్పణ కూడా రెండు వేల మందికి జరుగుతుంది పోస్టాఫీస్ పక్కన గల గోకవరం గ్రామంలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి చాలామంది భక్తులు వచ్చి ఎంతో విశ్వాసంతో ప్రతి శనివారం కూడా దేవుణ్ణి పూజించుకుని వెళ్తారు 
अदे विधा भत्ल सूर्यनारायण गार अबाई भत्ल वेंकटेश्वर गार प्रति संवर कल्याण से अला प्रसाद वितरण जरगो अलागे अन्न सर्पण की सुमार रेवे मंदिर राव एंतम जो अंचेत वेंकटेश्वर गुड़ अंत प्रति नमक भक्त एंतमी वाल को मनसो तलचुक अभी नेरवे जो अंदर प्रति शात तो वी पूजल चुकी जरूर यह कल्याण जगह नाग रोज पूजल जो आखिर रोजना अन्न सर्पण के सुमार रेवे मंदिर वी अंत अन्न सर्पण जयप्रदार विशाख जिला सब्बर मंडल देवीपुर श्री यंत्र महामेर वूट एन कलशाल तो अम्मारी पंचामृत अभिषेक जरक्रम की हाजर देश विदेश भक्त अम्मवारी तीर्थ प्रसाद अंदे गुरमाता अन्नपूर्ण मीडिया विशाख जिला सब्बर मंडल देवीपुर देवीपुर माघ पौर्णमी महामाघी उत्सव चला संभ्रमंग बीनाई अंदर भाग में श्रीयंत्र महामेर एमशाल अम्मवारी समक्ष कलश स्थापन जी श्रीयंत्र महामेर एधनशाल नूट एन कलशाल सुगंध जल्द तो निंपीक स्थापित जी वीटनी रेप वक्त कलशा चोट विग्रहा स्वहस्थल तो अभिषेक चुस्क एर्पटाई इवन प्रजलू लोकमंत सुभिक्ष का उचित देवीपुर संस्थवार गुरूजी श्री अन्नपूर्णा गारे जी महामाघि कार्यक्रम सरणि गुरी इक जरगो कार्यक्रम विवराल गुरी ट्रस्ट सैक्रटरी रमागारेकंद कार्यक्रम सरणि गुरी ट्रस्ट सैक्रटरी रमागार अड़ी विवरा नमस्कार श्रीमात नम श्री प्लवनाम संवस महामाघि उत्सव रेपुटाई माघ पौर्णमी ना इक प्रति संवस कार्यक्रम उठा इकड़े विशिष्टता माघ पौर्णमी नाड़े इकड़ी श्रीयंत्र महामेर तालूका फस्ट कुंभाभिषेक जरिंदी काबटे प्रति संवर यह रक अम्मवारी अटे मूल विराट श्री 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 सहसाक्षि राजरी अम्मवारी तरह श्रीयंत्र महामेर एर्पटन प्रती ओक खड़गम देवतल एककाल षोडश उपचार पूज कलशाल तो अभिषेक तरह ललिता सहसम तो पूज खड्गम स्तोत्र तो पूज इवन जी एंतम भक्त वी इक स्वहस्थल तो अम्मवार अंदर की अभिषेक चुस्कनी तरह अम्मवार प्रसाद श्रीचक्रम डालर ब्लौज पीस गाजुक सौभाग्य द्रव्यलू स्वीक अम्मवारी आशीस की अम्मवारी कृपक पात्र श्रीमात्रे नम श्री गुरभ्यो नम तूर्प गोदावरी जिला रावलपाले में ईतकोट ग्राम में जातीय रहदारी चंदन श्री कनक दुर्गम वारी आलय में बुधवार आलय अभिवृद्धि कमीटी चैरम यदमशेटि राोहन राव आध्र्य अम्मवारी प्रत्येक पूजन निर्वहित आलय अर्चक कंपे श्रीनिवासाचार्य अम्मार अत्य भक्ति श्रद्धल तो कुंकम पूजन निर्वहित प्रजल आयु आरोग्य सुख सतोषाल तो क्षेम का वर्दील तो पाड़ पटल तो सकल सिर संपदू कल ग्रमा अभिवृद्धि चंदा चंडी गोपालपुर ग्रमा की चंदन पीहेसी मजी चैरम वैसी नायक वानपल त्रिमूर्त तिम रत्नकुमारी निमकायल सूर्यबाबु लक्ष्मी दुर्गा दंपत तो नागमोहन राव दुर्गा दंपत होम पूजन निर्वहित तूर्प 
గోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద మండలంలోని ఇరవై ఒక్క మంది విఆర్ఏలు తొమ్మిది రోజుల నుంచి విలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు రెండు వేల పదిహేడులో నిలిపివేసిన డిఏలను మళ్లీ యథావిధిగా కొనసాగించాలని పదివేల ఐదు వందల వేతనాన్ని ఇరవై ఒక్క వేలకు పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఈ దీక్షలు కొనసాగుతాయని అన్నారు మార్చి మూడు నాలుగు తేదీలలో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఈ దీక్షను మరింత ఉధృతం చేస్తామని విఆర్ఏ సంఘాల జిల్లా అధ్యక్షులు డి వీరభద్రారావు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి డివిజన్ అధ్యక్షులు కె వెంకటేశ్వరరావు మండల సెక్రటరీ ఆర్ సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అరే గూడూరు మండలం ఇయ్యారే కృష్ణయ్య మరి ఎనిమిది ఐదో రోజున కార్యక్రమానికి కుప్పకూలి గుండాకి ప్రాణాలు అర్పించడం జరిగింది ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన కుటుంబానికి సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాం తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం మరి ఆయనకు ఆదుకోవాలి కనీసం ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు బాధ్యత వహించాలి మరి ఇలాగ అకాల మరణం చెందుతున్నాం మరి ఇలాగ ఎన్ని ప్రాణాలు తీసుకుంటారని మిమ్మల్ని ఒకసారి ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇప్పటికైనా మీరు ఇచ్చిన హామీలు మరి అలంకార సెంటర్లో రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చి సుమారు ఇరవై ఏళ్ళ మంది సమక్షంలో వచ్చి మరి విఆర్ఏలకి మన మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మీ రాష్ట్రాధ్యక్షులు పెద్ద బాలకాశిని పెద్దన్నే కేకేపేసి అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పదిహేను వేల వేతనం డిఏ పెంచుతాను విఆర్ఏల్ నామిని విఆర్ఏలకి ఇస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చి ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేడున ఈ రోజుకి కూడా ఆ సమస్య మరి ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఇరవై ఎనిమిది నెలలు అయ్యింది దప దపాలుగా మరి అధికారులని ఆ సమరం సజ్జల రామకృష్ణగా ఇరవై ఐదు సార్లు కలిసి మా సమస్యలు వినిపించుకున్నాం ఈ రోజుకి కూడా ఒక్క సమస్య పరిష్కరించలేదు మరి విధి లేని పరిస్థితుల్లో మరి అప్పటి నుంచి దప దపాలుగా పోరాటం చేస్తున్నాం ఈ నెల రెండో తారీఖున రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయాలు ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మండల కార్యాలయం దన్నా అలాగే మూడు నాలుగు కలెక్టర్ కార్యాలయం దన్నా చేయాలని అలాగే ఈ పదమూడు జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు తొమ్మిదో తారీఖున ప్రాణ సాగం చేయడం ఆమర నిరాధక చేయడం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి ఇప్పటికైనా మరి మీ తండ్రి గారు గతం రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగులో మరి మీ తండ్రి గారు వచ్చి మాకు మా సమస్యలు పరిష్కరించి వెంటనే మా సమస్యలు పరిష్కరించగలిగి ఆ విజయవాడ దన్నాలో దన్నా చౌక్లో దన్నా చేస్తుంటే విఏ విఆర్ఎల్ వేతనాలు పెంచాలి అని పెంచి మాకు మా రెండు రోజులు మా ఇరవై నాలుగు గంటల దన్నా చేస్తే తప్పకుండా మా వేతనాలు పెంచి మరి మమ్మల్ని మా ఇంటికి పంపించిన రోజులు ఉన్నాయి మరి అలాగైనా మరి ఆ తండ్రి తనయుడుగా మీరు మరి మాటిచ్చి ఇరవై ఎనిమిది నెలలు అయినాయి ఇప్పటికైనా మా మానవీయ కోణలు ఆలోచించండి మేము గొంతమ్మ కోరికలు ఏం వరకు అడుగుతలేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టుగా థర్టీ పర్సెంట్లు విఆర్ఎల్కి ఇవ్వండి కనీస వేతనం మరి ప్రభుత్వం మనిషి బతకాలండి కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేయి ఉండాలని చెప్పారు కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క ఇవ్వండి నిలుపుదల చేసిన డిఏ ఇవ్వండి మరి ఇదే అడుగుతున్నాం తప్ప మేము గొంతమ్మ కోరికలు ఏం కొనుక్కుంటున్నాం మానవీయ కోణలు మమ్మల్ని అందరినీ మరి ఇంకా ఎవరు ప్రాణాలు అప్పించకుండా మా సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం జయరాం ఠాకూర్ దంపతులు శ్రీకాళహస్తీశ్వర్ను దర్శించుకున్నారు ఆయనకు ఆలయ ఈవో పెద్దరాజు బీజేపీ రాష్ట్ర మీడియా అధికార ప్రతినిధి కోల ఆనంద్ కుమార్ మాజీ టీటీడీ ట్రస్ట్ సభ్యులు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి దేవస్థానం అధికారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం ఆశీర్వచనం తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు
జిల్లా రాయదుర్గం నియోజకవర్గం మల్లాపురం గ్రామ సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ స్వామి విప్రమలయ్య లక్ష్మి నారాయణ స్వామి ఇరవై ఆరవ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు అందులో భాగంగా మంగళవారం స్వామివారి కళ్యాణ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ఉదయాన్నే స్వామి మూల విరాట్కు పంచామృత అభిషేకాలు చేపట్టి ప్రత్యేక హోమాలు పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం మధ్యాహ్నం స్వామీజీ రామ్మూర్తి ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణ వేడుకలు నిర్వహించారు దేవుడి పాటలతో పిల్లలు నిర్వహించిన భరతనాట్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఇప్పుడు మీరు కనులారా వీక్షిస్తూ అందరు తరించి దేవదేవి కృపకు అందరు పాత్రలు కండి జై శ్రీమన్నారాయణ ఆ వివాహ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు రాష్ట్ర విద్యుత్ జేఏసీ పిలుపు మేరకు రామచంద్రాపురం డివిజన్ లో జేఏసీ ఉద్యోగ సంఘాల నిరసన శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని దర్శించుకున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం శ్రీ జైరాం ఠాకూర్ దంపతులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ బుల్టన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం